ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு சுவையான வாழைத்தண்டு பொரியல் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் எப்போவுமே வாழைத்தண்டு நம்ம தனியாக தான் நம்ம பொரியல் பண்ணுவோம் இன்றைக்கி வந்து அதோடய கொண்டக்கடலை சேர்ந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நம்ம நார்மலாக பண்ணுறத விட ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ அதுக்கு முதல்ல ஒரு பேன் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு தேங்காய் எண்ணெயில் கடுகு உளுந்த பொறுப்பு சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அந்த தான் வந்து அந்த டே டேஸ்ட்டை வந்து நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ இது பொரிகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் பொறிஞ்சதும் அதில் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ஒரு பல் பூண்டு அதை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி அதை சேர்த்துக்கணும் அது கூடயே ஒரு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி நான் சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாம் அந்த எண்ணெயில் பொரிகிறது மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஸோ அதுக்கடுத்த என்ன அப்படின்னா ஒரு வெங் ஒரு கைப்பிடி அளவு வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் அப்படின்னா டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் இப்போ பெரிய வெங்காயம் தான் சேர்த்துருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோடய டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதையும் இந்த எண்ணெயில் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க வாழைத்தண்டு வந்து நம்ம ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் எஸ்பெஷலி வந்து கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு கிட்னியில் ஸ்டோன் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ வந்து இதில் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் நான் சேர்க்க போகிறேன் இந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து நீங்கள் கடையில் தான் வாங்கணும்னு இல்லை காஞ்ச மிளகாவை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் போட்டு பல்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே போதும் இதுவும் கம்பல்சரி இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவை இதுவும் ஒரு நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டை இந்த டிஷ்ஷுக்கு கொடுக்கும் உங்கள்கிட்ட சில்லி ஃப்ளேக் ஃப்ளேக்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இடிக்கல் சின்னதாக வச்சுருப்பீங்க அதில் ஒரு பச்சை சாரி காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துகிட்டு லைட்டாக தள்ளி நீங்கள் போட்டிங்கனாலும் ஓகே தான் ஸோ இதுவும் இந்த எண்ணெயில் நல்லா கலர்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப பொரியணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ இதில் வந்து ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்க்குறேன் அடுத்து வந்து மசால் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூளும் கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூளும் சேர்க்குறேன் இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் வாழைத்தண்டுக்கு காரம் வந்து அதிகமாக எடுக்காது இந்த காரமே போதுமானதாக இருக்கும் இல்லை ரொம்ப காரம் வேணுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு பச்சை மிளகாய் வேறு இதில் சேர்த்துருக்கோம் இதையும் சேர்த்து விட்டுட்டு இதில் வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு தேங்காய் துருவல் நம்ம சேர்க்குறோம் தேங்காவும் இதில் நிறைய நீங்கள் சேர்க்க சேர்க்க தான் அதோடய டேஸ்ட் வந்து இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் சேர்த்தது ஒரு மூணு டு நாலு டீஸ்பூன் வரைக்கும் நீங்கள் தேங்காய் சேர்க்கலாம் எனக்கு இது வந்து சேர்த்தேன் ஃபஸ்ட்டு அது பத்தலை அப்படிங்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் கூட நான் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு அதுவும் அந்த எண்ணெயில் நல்லா கிளறி சேர்த்துக்கோங்க எல்லாமே ரொம்ப நேரம் நீங்கள் வதக்கணும்னு இல்லை எல்லாமே போட்டுட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் நீங்கள் கிளறி விட்டாலே போதும் இப்போ வந்து இதில் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நல்லா கழுவி கட் பொடிஸ் பொடிஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க வாழைத்தண்டை நான் சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா இந்த மசால் நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதில் நல்லா கிளற மாதிரி கிளறி சேர்த்து கிளறி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி செஞ்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதில் தேங்காய் பூ கடைசியில் நம்ம கொண்ட கடலெல்லாம் சேர்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் வந்து குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் இது சாப்பிட்ற நேரம் உங்களுக்கு வந்து வாழைத்தண்டு கூட்டா அப்படிங்கிறதே தெரியாது அந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது இப்போ அதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இதுக்கு வந்து நம்ம தண்ணி வந்து ரொம்ப சேர்க்க வேண்டாம் வேகிறதுக்கு இது வந்து டக்குன்னு உங்களுக்கு வெந்துடும் நம்மளுக்கு வாழைத்தண்டை பொறுத்த வரைக்கும் டக்குன்னு வெந்துடும் அதனால் கொஞ்சமாக ஒரு கால் டம்ல ஒரு ரெண்டு மூணு ஒரு மூணு நாலு டீஸ்பூனு சொல்லிடலாம் அந்த அளவுக்கு தண்ணியை சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நான் வேக விட போகிறேன் இதை இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தண்ணி எல்லாமே வத்திருச்சு இப்போ வந்து ஊற வச்சு உப்பு சேர்த்து வேக வச்ச கொண்டக்கடலை ஒரு கைப்பிடி அளவு நான் சேர்க்குறேன் இப்போ இதையும் கிளறிடணும் நல்லா நம்ம வாழைத்தண்டு இந்த வெங்காயம் இது எல்லாத்தோடையும் கிளறுறதுக்காக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சுட்டு விட்டு விட்டு இப்படியே கிளறி விட்டுட்டு இருங்க அப்போ அந்த எண்ணெயில் நல்லா அது வந்து மிக்ஸ் ஆகி ஒரு நல்ல டேஸ்டியான கூட்டு ரெடி ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட வாழைத்தண்டு பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்